Good evening, MC Tamarasan here from Chennai Event MC's Entertainers and Professionals, Event MC, MC Manager and the founder of the Above Brands. In this live, we have a lot of ideas. We have a lot of ideas. We have a lot of ideas. We have a lot of topics. 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 Starting with the disclaimer, we have a lot of topics. நான் அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் மற்றவங்ககிட்ட பண்ணதாக இருக்கட்டும் இல்லை என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் எனக்கு நடந்ததாக இருக்கட்டும் என்னுடைய கரியரில் நட நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதா இருக்கட்டும் நான் ஆன்லைனில் பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச் டேட்டா மைனிங்கில் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களாக இருக்கட்டும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதில் பேச போகிறேன் ஸோ டிஸ்க்ளைமர் ரேண்டமாக போகுதுனா ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் ஓவரால் எல்லாமே கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த இயல்பு வா வாழ்க்கை வாழ்க்கை மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஓன்லி பர்சனல் லைஃப் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் அண்ட் வாட் இஸ் அ ஃபியூச்சர் இதை பற்றி எல்லாத்த பற்றி தான் இருக்க போகுது ஸோ கண்டிப்பாக மேபி என்னுடைய ஒரு அசம்ஷன் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இந்த லைவ் அப்படின்றது என்னுடைய பிளானாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் ஆகலாம் ஓகே ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா எஸ் கரோனா பற்றி நிறைய பேச போகிறது கிடையாது நான் ப்ரீவியஸ் லைஃப்ஸில் சொல்லிட்டு போதுமான அளவுக்கு அதை பற்றி எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க நமக்கும் அவேர்னஸ் வந்திருக்கு நமக்கு அவேர்னஸ் வந்து அவேர்னஸ் இல்லைன்றது கிடையாது இருக்குது ஆனால் நம்மளோட ஒரு அந்த ஒரு லேசினஸ் சொல்ல இப்போ வெளியே போகாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போனால் நமக்கு வந்து அந்த தொட்டு வரலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்சு தான் போகிறோம் அப்படின்னும்போது அங்கே அவேர்னஸ் கிடையாதுன்றது கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் கொரோனா பற்றிலாம் நிறைய பேசிட்டாங்க பட் பேசிக்காக ஒரே விஷயம் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அப்படின்னா விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளே இருங்க இவ்வளோ தான் வந்து நம்ம சைடு எதிர்பார்க்குது நான் எல்லா லைவ்லையுமே சொன்னது மூணே மூணு விஷயந்தான் ஒன்று இந்த கொரோனா வந்தவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் அவங்க வந்து சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டாவது நமக்கு வராமல் பார்த்துப்போம் அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பார்த்துப்போம் இந்த அதே மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாமே ஷேர் பண்ணாமல் ஏதோ கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பலாம் ஏன்னா டெய்லி வந்து எல்லாருமே கரோனா பற்றி மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா லைஃப்பில் நம்ம வேறு எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி தோணுது இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் அது தான் என்னங்க ஊர் முழுக்க வந்து இந்த லைவோட இன்ட்ரோலி நான் போட்டிருந்தேன் ஊர் முழுக்க கொரோனா பற்றி பேசியிருக்காங்க ஹெல்த்தை பற்றி பேசுகிறாங்க இத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்கன்றாங்க எவ்வளோ பேர் வந்து உயிரோடு இருப்பாங்கன்றது தெரியல ஆனால் நீங்கள் என்னடானா நம்ம நாளைக்கு இருப்பமா இல்லையானே தெரியல பிஸ்னஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கக்கூடியவங்க அவங்க கேட்கிறது <laughs> அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு விஷயத்தில் வந்து பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்றைக்கோ பண்ணதுக்கான பலன் தான் இன்றைக்கி அதை அனுபவிக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜாலியாக உட்காந்துரு இது வந்து ஒரு வெக்கேஷன் லீவ் மாதிரி நான் நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து மார்க்கெட் நார்மலாக மாறும்போது அப்போ நம்மளால் திரும்ப வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம் ஸோ எப்போவுமே அதை ஒன்று லைஃப்பில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த மொமெண்ட்டாக நடக்கிறது வந்து நம்ம இப்போ பண்ணதுக்கான ரிசல்ட் கிடையாது நம்ம என்றைக்கோ பண்ணதுக்கான ரிசல்ட் அப்போது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து நமக்கு அடுத்த மாதமோ அதுக்கு அடுத்த மாதமோ நம்மளுடைய கரியராக இருக்கட்டும் இல்லை பர்சனல் லைஃப் ஆகட்டும் அதை காப்பாற்ற போகிறது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்களில் சேஞ்சஸ் வரும் இப்போது இந்த லைவை நான் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரி இன்ஃபேக்ட் இதை நான் நிறைய லைவில் பேசணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டேன் தள்ளி தள்ளி போட்டால் இன்றைக்கி வந்து ஆர்ஜே ரோஹினியோட போஸ்ட்டும் பார்த்தேன் அதுவும் என்ன இன்ஸ்பைர் பண்ணி ஓகே இன்றைக்கே நம்ம பேசலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப அழகாக அவங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபோட டே எப்படி இருக்குது எவ்வளோ பிஸியாக இருக்காங்க அவங்க வந்து டைம் வெட்டியாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க டைமே போகலன்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் ஆனால் எங்களுக்குலாம் எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் பாருன்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போஸ்ட் கண்டிப்பாக ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் இது நான் நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக் நான் பேசியிருக்கேன் என்னென்னா இப்போ ஸ்கூல் பசங்களாக இருந்தால் லீவ் விட்டால் நம்ம ஜாலியாக இருப்போம் நம்ம ஆஃபீஸ் கோய்ஸ் இருந்தால் லீவ் விட்டால் ஜாலியாக இருப்போம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் நமக்கு வேலை வேலைக்கு ஏதாவது வந்துகிட்டே இருக்கணும் நமக்கு அப்பப்போ சாப்பிட்றதுக்கு நூறுக்கு தெரியாட்டும் டீ காஃபி சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் என்ன தான் நடந்தாலும் சரி வெளியே மழை ப மழை பெஞ்சாலும் சரி புயல் அடித்தாலும் சரி இல்லை வாட் இந்த கரோனா அவுட் பிரேக் ஆகட்டும் எது இருந்தாலும் சரி லீவ் இல்லைன்ற ஒரு கேட்டகரி யாரும் எடுத்துனா ஒரே கேட்டகரி மேபி இந்த டாக்டர்ஸ் போலீ
நம்ம சொன்னது வாரத்தில் ஒரு நாள் மேபி வேறு யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் சமைக்கலாம் இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஹோட்டலில் இருந்து கூட வாங்கினது சாப்பிட்லாம் ஒரு நாள் கிவ் எ பிரேக் ஃபார் யூ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீக்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் டேவோ இல்லை மந்த்லி வந்து ஃபியூ டேஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து இங்கே பதிவு பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் எனக்கு என் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் தெரியல ஏன்னா யூஸ்வலாக யாருக்கு இது பெரிய சேஞ்சஸ் இந்த ஷட் டவுன் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபீல்டில் மட்டுமே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து வெளியவே வேலை செஞ்சு பழகிட்டு வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது பட் நான் வந்து ஐ கம் ஃப்ரம் டாக்டர் மகாராஜா ஸ்கூலில் எனக்கு எப்படின்னா ஈவெண்ட் இருந்ததுன்னா ஈவெண்ட் போய் பண்ணுவோம் ஈவெண்ட் இல்லாத நேரம் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ இதை மாதிரி தொடர்ந்து பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வீட்டில் இருக்குதுன்றதெல்லாம் எனக்கு புதுசு கிடையாது ஈவெண்ட்ஸ் நல்ல பிஸி ஈவெண்ட் டைம்லேயும் சரி சில நேரத்தில் இது மாதிரி பிரேக் எடுத்துலாமோ இருந்திருக்கிறோம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி கீப் டூயிங் ஒர்க் லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அட் ஹோம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியணும் நம்ம ஃபீல்டில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணாத டைமில் வீட்டில் இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹவ் எ பிக் இம்பாக்ட் இன் அவர் லைஃப் ஏன்னா நாங்கள் எப்பவுமே நாங்கள் சொல்லக்கூடியது எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஈவெண்ட் போகல அப்படின்னா உட்காந்து அடுத்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ அவ்வளோ ஒர்க்கு உட்காந்து நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் உட்காந்து வேறு எதுலேயே உட்காந்து மைண்ட் யோசிக்கிறதை தாண்டி இருக்க ஒர்க்கை டாஸ்க்கில் சப்போர்ட்டாக அழகாக பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு வந்து இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்றது புதுசு கிடையாது அண்ட் அதனால் வந்து பெரிய லெவலில் இம்பாக்ட் கிடையாது ஐம் யூசிங் திஸ் டைம் டு கம்ப்ளீட் லாட் ஆஃப் மை ஒர்க்ஸ் இதை நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொன்ன மீ மோஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லிவிட்டு அதுதான் நான் இங்கே கன்சல்டேட் பண்ணுறேன் அதில் என்ன அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கும்போது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டாஸ்க் லிஸ்ட்டை போட்டு என்னெல்லாம் பெண்டிங் ஒர்க் இருக்குது ப்ரொஃபஷனலாக பர்சனலாக என்னெல்லாம் இருக்கோ இதெல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப நாளாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க அது லிஸ்ட்டில் போடுங்க இல்லை ரொம்ப நாளாக சில ஒர்க் வீட்டில் முடிக்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்க அதை பண்ணுங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் ப்ளாகிங் பண்ணும் வீடியோ ஷூட் பண்ணணும் வச்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த பேக்லாக் லிஸ்ட் எழுதி அது எல்லாமே முடிக்க ஆரம்பிங்க அடுத்தது கண்டென்ட் க்ரியேஷன் பண்ணுங்கள் புதுசு புதுசாக கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து அடுத்தது மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஷெடியூலிங் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் வாட் எவ்வளோ டீஸ் நான் சொல்கிற சில டெர்னாலஜிஸ் டெக்னிக்கலாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு மென்டார் இருக்காங்க இல்லை பிஸ்னஸ் கோச் இருக்காங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் ஆஸ்மி நான் ப்ரைவேட்டு என்னோட மொபைலில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அல் டெல் யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு ஷெடியூலிங்லாம் என்னென்னு சொல்லி ஸோ அப்போ இந்த டைம் வந்து நீங்கள் இதை மாதிரி வந்து ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது நாளைக்கு பவுன்ஸ் பேக் ஆகிட்டு மார்க்கெட் நார்மல் லெவலுக்கு வரும்போது இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ அந்த வகையில் என்னோடய லைஃப் எப்படி போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆல்வேஸ் பிஸி நான் யோசிக்கிறேன் நானே சில நேரத்தில் இது வந்து ஒரு வெக்கேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஒரு இருபது நாள் டைம் வீட்டில் இருக்கிறோம் ஆனால் பார்த்தா ஸ்டில் எவ்வளோ ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் இன்னும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ஆச்சு மாதிரி நேற்று உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் உட்காந்து எங்கே இந்த டைம் போகுது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தென் ஐ அண்டர்ஸ்டு எங்கெல்லாம் என்னோட டைம் இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் என்னோட லேர்னிங் டெய்லி உட்காந்து நான் சில வீடியோஸ் பார்க்குறேன் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத கரோனா பற்றியும் பார்க்குறேன் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் பற்றியும் பார்க்குறேன் அண்ட் அடிஷனலாக ஸ்கில் லேர்னிங்காகவும் நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் சில வீடியோஸ் ஸோ அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐம் ஸ்பெண்டிங் மை டைம் ஆன் லேர்னிங் த்ரூ வீடியோஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் செகண்ட் அதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் என்ன கவிஷம் கற்றுக்கணும்னா அது சில விஷயம் நான் அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு அங்கே வந்து என்னை பற்றி ஒரு சம்மரி எழுத சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் உட்காந்து அது எழுதுறேன் பேப்பரில் எழுதுறேன் அகைன் ஐ ஷூட் இட் ஆஸ் எ வீடியோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் லேர்னிங் செகண்ட் அதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் தேர்ட் வந்து என்கிட்ட வந்து கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணி என்னோட வச்சுக்காம அது கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி என்னோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ வந்துருக்கும் என்னுடைய எம்சிஏ நான் என்ன பண்ணுறேன்றதை பற்றி இருக்கும் இல்லை ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போது நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை அப்ளை பண்ணி அதை மார்க்கெட்டுக்கு நான் சர்க்குலேட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது என்னோட ஒர்க் ஓவர் இனிமேல் வந்து அதை பார்க்கக்கூடியவங்க அதை பார்த்துட்டு எனக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை அதில் கொஞ்சம் வேல்யூ ஆடட் கண்டென்ட்டும் இருக்கும் அது எனக்கு அது பிஸ்னஸ் கொடுக்கணும்னு தான் கி
இதை பட்டும் பற்றி மட்டுமே நம்ம பேசி என்ன பண்ண போகிறோம் எப்பவுமே என் மென்டா டாக்டர் மாரஜிட்ட நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் போய் நான் கேட்குறா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவார் இது நீ எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்குறியா இல்லை என்ட்டு நீ கொஷனாக கேட்குறியா இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்குறேன்னா ஓகே நான் அந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுறேன் சம்திங் யூ வாண்டட் டு ஷேர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீ இதை ஒரு கொஷனாக கேட்குறேன்னா தென் ஐ நீட் டு கிவ் யூ சொல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பார் ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் யார் என்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது சரி இல்லை நான் ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணும்போது என்ன நான் கேட்டுக்கிற கேள்வி இதை நான் எதுக்காக இந்த விஷயத்தை நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறேன் எதுக்காக இதை கற்றுக்கிறேன் இல்லை எதுக்காக பேசுகிறேன் அது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்காக பண்ணுறேனா இல்லை அது ஒரு மூலமாக ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா இல்லை அது மூலமாக ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா ஸோ இப்போ அந்த வகையில் நீங்கள் கரோனா பற்றி பேசுறீங்க அப்படின்னும்போது டாக்டர்ஸோ சயின்டிஸ்ட்டோ கவர்மெண்ட்டோ பண்ண வேண்டிய விஷயத்த நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் வீட்டில் உட்காந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் உட்காந்துட்டு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கல வந்து அஃப்கோர்ஸ் நேற்று நானே ஒரு வீடியோ பேசினேன் லைக் நம்ம வந்து நம்மளோட தமிழர்களோட கல்ச்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து மெடிசன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை மாதிரி வந்து சர்டின் சஜஷன்ஸ் யூ கேன் கிவ் டு த கவர்மெண்ட் இல்லை அந்த அத்தாரிட்டியை தவிர நம்மளே உட்காந்துட்டு எல்லாத்துக்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கிற இதை பண்ணுறேன் அப்படி இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் ரியலி கேப்பபிள் கண்டிப்பாக ஐம் நாட் ஸ்டாப்பிங் யூ ஏன்னா நான் யாரும் கிடையாது நான் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம லிமிட்டை தாண்டி சும்மானா உட்காந்து இது வந்து ஒரு காசிப்பிங் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தட்ஸ் நாட் கோயிண்ட் ஹெல்ப் அந்த வகையில் தான் நான் சொல்கிறேன் இஃப் யார் சயின்டிஸ்ட் ஒரு டாக்டர் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பிடிச்சி கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் மூலமாக அப்ரூவ் வாங்கலாம் அது இல்லாத பட்சத்தில் உட்காந்துட்டு நம்ம இதெல்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து இத்தனை பேர் சேர்த்தாங்க அத்தனை பேர் அஃபெக்ட் ஆனாங்க அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தெரியணும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் அதை பற்றி மட்டுமே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க போகிறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்குது போக மிச்சம் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட்டு படுக்க போகிற வரைக்கும் கரோனா பற்றி மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட் அடுத்த மாதம் நமக்கு பில்ஸ் வரும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து கரியரில் வந்து நம்ம என்னோ பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட் இருக்கும் நம்மளாம் வந்து கரோனாவில் செத்து போய்டுவோம் நம்ம வந்து அடுத்த மாதம் நமக்கு ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறோமா ஓகே பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு தான் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படக்கூடியவங்களாக தான் இருப்போம் நம்ம வந்து கரோனாவில் பாதிக்கப்படக்கூடாது நமக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது நம்ம நம்ம லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அப்போ லீவ் ஃபார் தி மொமெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அடுத்த மாதம் அதுக்கு அடுத்த மாதம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு நம்ம யோசிக்கணும் அப்போது கரோனா பற்றி பேசாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை அதை பற்றி பேசுங்க அட் த சேம் டைம் உங்கள் லைஃப்க்கு என்ன தவிர அதிகம் பாருங்கள் ஸோ ஒரு நாளை வந்து பேலன்ஸாக பிரிங்க மேபி பாஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பிஸ்னஸ்க்கு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டைம் வந்து கொடுத்துருக்கீங்களா இப்போ மேபி ப்ரொபோஷனை மாற்றுங்க ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபேமிலிக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிஸ்னஸ்க்கு இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பிஸ்னஸ்க்கு எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபேமிலிக்கு வாட் எவர் இட்ஸ் அ ப்ரொபோஷன் பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே டைம் ஒதுக்கி ஆகணும் ஸோ என்னெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபேமிலிக்கு டைம் ஒதுக்குங்க அந்த பேலன்ஸிங் நான் என்ன நான் எப்பவுமே நான் சொல்லக்கூடியது வந்து நான் ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் கிடையாது என்னால் முடிஞ்ச சொல்யூஷன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் பட் இதுதான் கரெக்டான சொல்யூஷன் அது கிடையாது இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது சொல்யூஷன் அரைவ் பண்ணுறதா பண்ணலாம் ஸோ அந்த வகையில் நான் வந்து அரைவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் லைஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி டைம் ஒதுக்குங்க வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்காங்க இல்லை ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட என்னலாம் டைம் ஸ்பென்ட் அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்ற நேரம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுங்க இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அந்த ஹேபிட் இருக்கும் நான் வந்து சாப்பிட்றது இருந்தால் கூட சரி ரூமில் கதவு சாத்திட்டு லேப்டாப் ஆன் பண்ணிட்டு உட்காந்து சாப்பிடக்கூடிய நான் அட்லீஸ்ட் சில நேரத்தில் இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஓகே அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு சாரி வந்து ஃபேமிலியோட உட்காந்து அந்த டைம் அந்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயோ ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயோ ஒன்றும் பெரிய லெவலில் ஒன்றும் போய் நான் சாதிச்சிட்டு வந்துட்டு போகிறது கிடையாது ஸோ அதை மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன மொமெண்ட் வந்து ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் ஃபேமிலி காலையில் எழுந்ததுலேருந்து எப்போலாம் ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதை பண்ணுங்கள் செகண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட நாலேஜ் வளர்த்துக்க முடியும் அவ்வளோ எவ்வளோ வளர்த்துக்கங்க ஸோ வீடியோஸ் பாருங்கள் ஆர்டிக்கல் பாருங்கள் வேறு வேறு டாப்பிக்கில் கொரோனா பற்றியும் பாருங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் பற்றியும் பாருங்கள் வேறு என்னெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுமோ நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டை போடுங்க அதை பற்றி பாருங்கள் அண்ட் தென
அண்ட் இப்போ நான் வரப்போகிறது ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஒரு ரெண்டு விஷயம் நான் இதில் டச் பண்ண போகிறேன் எனக்கு என்ன ஒரு அவேர்னஸ் இதில் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு என்னென்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனில் இப்போ நான் இந்த வீடியோ பேசுகிற மாதிரி டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க ஆன்லைனில் அப்போ என்ன ஆனால் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் எல்லாரும் பேசுகிறதும் கரெக்ட் மாதிரி சில நேரத்தில் தோணும் இல்லை சில நேரத்தில் வந்து நிறைய பேர் வளவளவு எல்லாம் பேசுகிற மாதிரி தோணும் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நானே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போஸ்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி வெபினார் நடக்க போகுது ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிற இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுறேன் அது எல்லாமே நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் ஆனால் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இதை நான் லாஸ்ட் இயர் என்னோட வீடியோவில் சொன்னேன் ஒரு காலத்தில் நான் டெய்லி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாலும் ஆனால் ஐ குடன் சி எனி சேஞ்ச் இன் மை லைஃப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போகும் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் முடிச்சுட்டு வருவேன் அடுத்த நாள் ஒன்ஸ் அகைன் மை லைஃப் கோஸ் இந்த சேம் வே இதே மென்டா டாக்டர் மாரஜிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நீ பண்ணுற தப்பு போய்ட்டு போய்ட்டு வந்து நீ வந்து அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது இனிமேல் என்ன பண்ணால் எந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போனாலும் வந்த உடனே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் நோட்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கும் அதில் வந்து நீ அந்த வீடியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்பர்சன் ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அந்த நோட்டோட கடைசி பேஜில் எழுது இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் வாட் இஸ் இட் யூர் கோயிண்ட் அப்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதை அப்ளை பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் ரிவைஸ் த நோட்ஸ் அதுலேருந்து இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து இது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அட்வைஸ் மாதிரி தெரியல பட் ஒன் ஆஃப் தி பவர்ஃபுல் அட்வைஸஸ் ஐ விட் சே அதுக்கப்புறம் நான் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய இடத்துல சக்ஸஸ் தான் இருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வீடியோஸ் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது வெபினார் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆனால் அட்டன் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க தட்ஸ் ஓட் ஐ மென்ஷன் டஸ் இன்டெலக்சுவல் கான்ஸ்டிபேஷன் ஒரு வேர்டு என்னோட போஸ்ட்ல போட்டிருப்பேன் தேங்க்ஸ் டு சுரேஷ் பத்மநாபன் சார் அவர்கிட்ட நான் மணி ஒர்க் ஷாப்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணும்போது அவர் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னா எப்படி நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடுலாம் வயிற்றுக்குள்ளேயே போய் நம்ம வந்து நம்ம வந்து அது வெளியே எக்ஸ்கிரேட் பண்ணாமல் உள்ளே வச்சுருந்தோம்னா கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகுதோ வயிறு வந்து நமக்கு அடைப்பாகுதோ அதே மாதிரி நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை வந்து நம்ம அப்ளையே பண்ணாமல் லேர்னிங் 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 நம்ம அண்டக்குள்ளே ஏற்றிட்டே போனீங்கன்னா தட்ஸ் கால்டஸ் இன்டெலக்சுவல் கான்ஸ்டிபேஷன் என்ன அப்படின்னா நிறைய கற்றுக்கிட்டே இருப்போம் பட் வி வில் நாட் அப்ளை இட் எனிவேர் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ஒன்று பைத்தியம் பிடிச்சி போகும் இல்லை மற்றவங்களை பைத்தியம் கரெக்டாக ஆகிடும் நம்ம அப்ளையே பண்ணாமல் எல்லாருமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் நிறைய மூவிஸில் பார்த்துருக்கேன் மூவி கிரிட்டிக்ஸ் கிட்ட என்னென்னா அவங்களுக்கு அதை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிய 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 மற்றவங்க வந்து கிண்டல் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க இது தப்பு அது தப்புன்னு ஆனால் அவங்க எப்போ வந்து அதை அப்ளை பண்ணி அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு புரிய ஓகே அதில் ப்ராக்டிக்கலாக எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குன்றது தெரியும் அப்போது அது ரிலேட்டட் அந்த கரெக்ஷன்ஸ் அவங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வகையில் எந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலும் சரி இப்போ வந்து நீ கண்டிப்பாக நீங்கள் டெய்லி ஆன்லைனில் நிறைய பார்ப்பீங்க வெபினார்ஸ் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து அதுக்காக எல்லாமே பார்க்கணுன்றது கிடையாது செலக்ட் பண்ணுங்கள் டாபிக் பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்பீக்கர் பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை எல்லாத்துமே முதல்ல ஒரு தடவை பாருங்கள் ஒரு தடவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அவங்க ப்ரொஃபைலை போய் ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ஹவர்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸோ ஃபோர் ஹவர்ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸோ வந்து நான் வந்து ட்ரைனிங் ஒதுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நேற்று என்னோட வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு டைம் இல்லை அப்படின்றது இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் கிடையவே கிடையாது போன மாதம் வரைக்கும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் எனக்கு டைம் இல்லை பிஸின்னு சொல்லி இன்றைக்கி எல்லாருமே கையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சும்மா வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் இருக்கும் அப்போது டூ சம் ரிசர்ச் நீங்கள் வந்து எங்கெங்கோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ஒரு ஒருத்தரை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறமா தென் யூ டிசைட் நீங்கள் யாரோட ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க அடுத்தது அவரோட வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க இதெல்லாம் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேச போகிற இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு ஓகே நான் இனிமேல் டெய்லி ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நான் டெய்லி ஃபேமிலி கூட வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த இன்னொரு பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு மேக் பிக் அப்ளை
டூ மணி ப்ராப்ளம் ஆஃப் ப்ளெண்ட்டி தான் நிறைய இருக்குது நம்ம பண்ண தெரியல அப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணும்போது தட் கிவ்ஸ் அ ரிசல்ட் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ராஜீவ் தல்ரேஜா வீடியோ பார்க்கும்போது அதில் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அதில் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் எனக்கு இன்ஸ்பைர் ஆனது அவர் சொன்னதில் வந்து நல்ல விஷயம் ரெண்டு மூணு விஷயம் கொரோனா பற்றியும் சொன்னார் அவர் இது மாதிரி அதிலேயே உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க சொல்லிட்டு அதில் தான் சில விஷயங்கள் நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரிஞ்சது ப்ளஸ் அவர் பேசுறது ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் அந்த பிரிட்ஜிங் த கேப் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அவரும் சொன்னார் அவர் ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி வச்சுருக்கன்றத பற்றி சொல்லும்போது ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி இல்லை நான் ஒரு எம்சிஆர் இருக்கும்போது எல்லாமே நீ ஆன் ஃபீல்டிலேயே போய் 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 ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து வெளியே ஃபீல்டில் ஒர்க் கிடையாது அடுத்த ஃபியூ மந்த்ஸ் கிடையாது த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு எனக்கு ஒர்க் கிடையாதுன்னு போது வீட்டில் உட்காந்து நான் என்ன ஒர்க் பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது தான் நமக்கே தெரியுது நம்ம எந்தளவுக்கு நம்ம ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கிறோம் ஆன்லைனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஐ மீன் ஆன்லைன் கை லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸாக என்னோட மென்டர் என்ன ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால் ஆன்லைனில் ஏதோ ஒரு ஒர்க் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் இது தெரியாதவங்களுக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு இப்போ தான் புரியுமே ஓ நம்ம ஆன்லைனில் எதுவுமே பண்ணலையே இப்போ நம்மளால் வந்து வீட்டை விட்டு சாரி நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போகல அப்படின்னா என்னால் என் ஃபீல்டில் எதுவுமே பண்ண முடியலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஹேண்டிகேப்பாக ஃபீல் பண்ணும்போது தான் இனிமேல் தான் அவங்க உட்காந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது பட் இட்ஸ் நெவர் டூ லேட் அட்லீஸ்ட் இனிமேல் தான் அவங்க கற்றுக்கலாம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அந்த கேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் நான் பண்ணி என் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு ஸ்டீரோ டிப்பிக்கலாக இப்படி தான் போகணுன்னு போயிட்டேன் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து என் பிஸ்னஸ் வேறு ஆங்கிலேயும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் உட்காருங்க ஏதாவது கோச் கூட உட்காருங்க இல்லை ஏதாவது பெய்டு செஷன் தானா கூட உட்காந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் நீங்கள் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணி உங்கள் பிஸ்னஸ் எப்படி ஆன்லைன் ஆக்க முடியும் ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் எப்படி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியல அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன் மூலமாக எப்படி மார்க்கெட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்காக நான் வந்து போஸ்ட் போட்டுட்ருக்கேன் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் நீ இவ்வளோ சொல்கிறீங்க நீ எவ்வளோ சம்பாதிச்சு ஆன்லைனில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா லாஸ்ட் ஒன் வீக் டென் டேஸில் ஆன்லைனில் நான் சம்பாதிக்கல ஆனால் லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் நான் ஆன்லைனில் சம்பாதிச்சிருக்கேன் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் ஏன்னா ஆன்லைன் மூலமாக தான் என்னோட பிஸ்னஸ் வருது அது மூலமாக சம்பாதிச்சிட்ருக்கேன் இந்த ஒன் மந்த் பீரியட் நான் ஆன்லைன் வந்து சம்பாதிப்பேன் கேட்டால் அகைன் ஐம் நாட் சர்டின் நான் சம்பாதிக்கணுன்ற நீடம் எனக்கு பெரிய லெவலில் கிடையாது சம்பாதிப்பினா இல்லையானு தெரியாது ஆனால் அது எல்லாத்துக்கான ஒர்க்கை நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் என்னோட மார்க்கெட்டிங் நடக்குது நான் எவ்ரிடே வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன் எவ்ரிடே நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் இவ்வளோ வந்து அடுத்த மாதம் எஸ்யூவில் வின் சமன் சர்ச்சஸ் ஃபார் ஈவன் பீப்புள் கண்டிப்பாக நான் வெளியே டாப்பில் வருவேன் நான் அப்போ இது எல்லாமே எனக்கு வந்து டேரக்ட் பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ்லேயோ த்ரீ மந்த்ஸ்லோ இல்லை அட்லீஸ்ட் ஜூன் ஜூலைக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்து நார்மல் ஆகும்போது அப்போது அதுக்காக நான் வந்து இப்போ சம்பாதிக்க மாட்டேன் சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் இப்போ ஆன்லைனில் டேரெக்டாக சம்பாதிக்கிறதுன்றதை தாண்டி என்னோட பிராண்டிங் என்னோட மார்க்கெட்டிங் கண்டென்ட்லாம் வந்து நான் வெளியே புஷ் பண்ணணும் வெளியே வந்து ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் ஆப்பனிங் அட் த சேம் டைம் ஆன்லைன் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான மற்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நான் வந்து டேப் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதை பற்றி நான் ரிசர்ச்சும் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் சேம் வே யூ கேன் ஆல்சோ டூ ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ் வாட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் யூ ஆர் இன் டூ கற்றுக்கங்க உங்களோட பிஸ்னஸ் உங்களோட பிஸ்னஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கங்க எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகேவா ஸோ ஐ மீன் ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணுறீங்களா ஐ மீன் ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மார்க்கெட்டிங் ஷேர் பண்ணுறீங்களா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பண்ணுங்கள் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் வாண்டட் ஷேர் இயர் தேங்க் யூ ஸோ மச் லைவ் லென்த்தியாக போய்க்கலாம் திரும்ப ஒரு தடவை கேட்டு பாருங்கள் எனி சஜஷன்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் யூ கேன் லீவ் அஸ் அ மெசேஜ் ஆஸ் அ கமெண்ட் பிலோ திஸ் லைவ் ஆர் யூ கேன் மெசேஜ் மீ ஆன் மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் யூ கேன் ஆல்சோ கெட் டு நோ மோர் அபவுட் மீ மை வெப்சைட் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் அண்ட் ஆல்சோ லைக் திஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜ் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் வரும் எங்களோட வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா சென்னை ஒன் டெம்சிஸ் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் லெட்ஸ் ஃபைட் அகெயின்ஸ் கொரோனா அண்ட் ஆல்சோ லெட்ஸ் டூ சம்திங் நியூ அ